Hola, soy Alex. Hoy quiero hablarte sobre la fabricación de este botón o perilla, pero más que la fabricación es cómo llevar un proceso reduciendo riesgos. Sé que muchos en este canal son personas que apenas inician este hermoso oficio. Eh, si aprendemos a disminuir riesgos en un trabajo tan sencillo, posteriormente en trabajos mucho más pesados, nuestra mente ya estará acondicionada a que estos riesgos puedan reducirse antes de iniciar un trabajo. Pero vayamos a ver el video. En un recorte de madera, aun cuando sea de desperdicio, no importa el tipo de madera que vas a manejar, este tiene una medida alrededor de 20 centímetros por 14. No es exacto, pero que nos dé la oportunidad de aventar cuatro círculos grandes y cuatro círculos pequeños. Tampoco es necesario que esté escuadrada. Trabajaremos con una broca sierra de 51 milímetros. Sacamos el radio de esta que vienen siendo 25.5 milímetros. Podemos utilizar un compás de carpintero que tiene dos puntas filosas o bien podemos utilizar un compás común con tiza. Para medir nuestros 25.5 milímetros podemos utilizar la regla o podemos llegar a utilizar nuestra cinta métrica. Nunca posiciones este tipo de medidas desde la orilla porque puede darte un falso. Es mucho mejor si lo haces, por ejemplo, aquí a los 10 centímetros y manejas tus 25.5 milímetros. Siempre es mejor posicionarse en un centro como ese, ya sea 10, 20 o 30 centímetros. Eso lo dejo a tu criterio. Una vez que tengamos nuestra medida, iniciamos a hacer nuestros cuatro círculos dejando espacio suficiente entre ellos una vez que tengas ya tus círculos marcados posicionate en cualquiera de las orillas del círculo y con el mismo radio con el que te manejaste empieza a hacer pequeñas líneas para que puedas lograr seis espacios exactamente iguales Para el caso de las perforaciones, para hacer estas manivelitas, voy a utilizar una broca de 10 milímetros. Recuerda siempre ajustar todas tus herramientas cuando necesiten apretarse para evitar que estas puedan llegar a dañar tu trabajo. En este caso solamente introduciremos la broca sierra alrededor de 12 milímetros, ya que esta mide 25 milímetros, sería solamente la mitad. Es muy importante que no vayas a perforar para zafar todavía nuestro círculo porque yo voy a utilizar la broca de 7 octavos para hacer perforaciones en la parte de arriba y si la tuviera suelta tendría que agarrarla con una herramienta la cual se puede zafar y nos podría causar lesiones a la broca la marqué con una cinta aislante alrededor de un centímetro para que sea ese el espesor que recorte dentro de nuestras manivelas una vez que ya tengamos nuestras perforaciones hechas entonces si sí seguimos con la broca sierra por el otro lado para liberar las manivelas Finalmente vamos a hacer unos recortes redondos con una broca sierra de una pulgada. Lo que nos interesa es el centro que va a salir es sobre 22 milímetros 
que debe de darnos este mismo hueco. En este caso de aquí voy a meter este tornillo aquí y necesito que la cabeza del tornillo quede al ras de lo que es la madera. En mi caso voy a utilizar una broca de media para hacer dicha perforación lo suficientemente profunda como para que entre única y exclusivamente la cabeza, ya que voy a utilizar pegamento epóxico. Si tú deseas que tu tornillo quede ajustado en el hexágono, ráyalo por los lados, retíralo de aquí, mide la cabeza de tu tornillo, en este caso está entre 9 y 10 milímetros, esa será la broca que utilizaremos, hacemos la perforación y posteriormente después de esa perforación marcaremos con nuestro formón para sacar el hexágono exacto todo esto lo tendrás que hacer antes de sacar de aquí tu taquete de madera una vez haciendo nuestras perforaciones ahora sí terminamos de sacar el círculo aquí podemos probar si este entra aquí en perfectas condiciones justamente como lo deseábamos una vez que ya tenemos nuestros botoncitos listos lo que hay que proceder es a darles una lijadita eh, para poderlos agarrar podemos utilizar un tornillo y para evitar dañar nuestra tuerca lo que podemos hacer es dejar la cabeza para meterla dentro de lo que es la mordaza del taladro la metemos con una tuerca aquí de esta forma y de este lado ponemos otra tuerca Yo en este caso estoy poniendo una tuerca de seguridad para evitar que se nos mueva. Y aquí tendríamos dos opciones. La primera, utilizar una esmeriladora con este tipo de lija para poderlo trabajar. O si no tienes la esmeriladora, bien podemos hacerlo con este tipo, un taquetito de madera y nuestra lija. Una vez que ya tengamos nuestra madera lijada, podemos con una lima redonda, llamada también cola de ratón, darle una limadita a cada una de nuestras orillas para quitar las perezas. damos una pasadita por ambos lados para si tú gustas después darle tinta y laca puedas hacerlo para poder unir nuestra madera al tornillo vamos a utilizar pegamento epóxico Algunos le llaman soldadura fría. Lo metemos ponemos un poquito más de este pegamento en la parte de arriba para que selle bien. y lo hacemos a un lado no se les olvide usar guantes para el epóxico ya sin guantes podemos poner unas gotas de pegamento en nuestro botón principalmente a todo lo que es la orilla de este
unimos los dos sin presionar el tornillo ya que este podría despegarse y lo aseguramos con una liga para evitar que se mueva de lugar Y en esta forma lo dejamos secar. Como habrás notado en el transcurso del video, lo que hice fue programar los recortes sobre el tablón, trabajando directamente sobre el tablón y no sobre piezas pequeñas, ya que hubiéramos podido agarrar con una pinza como esta la pieza y perforarla. Si esto se puede llegar a botar, nos puede provocar una lesión. Bien, esto es lo que tienes que hacer para que tu mente vaya programando siempre un trabajo y evites en forma automática anticipadamente las lesiones que puedas llegar a recibir en videos pasados hablamos sobre herramientas una de ellas es esta a la cual mal nombre transbordador su nombre real es transportador en internet la encontrarás por los dos nombres pero su nombre real es transportador le agradezco mucho a nuestro compañero y suscriptor Marcelo Hernández por la observación. También quiero agradecer a todos ustedes por sus palabras de apoyo. Vamos a seguir adelante con el canal porque mi canal es tu canal. Tus observaciones son muy importantes para mí. No dejas de ponerla en los comentarios. Aprovecho este momento para invitarte a que te suscribas y participes en páginas de Facebook. Una de ellas es Aficionados a la Carpintería. Su fundador es el señor Carlos Maggiolino. Su administradora es la señorita Lore. La otra página es Carpinteros de los Buenos, administrada por el señor Elbert. Ellos son magníficas personas que están dispuestas a apoyarte cuando tengas problemas dentro de tus propios trabajos. En estas páginas encontrarás bibliotecas, videotecas, planos, fotografías de diferentes tipos de trabajo los cuales te pueden apoyar. Dentro de estas páginas hay bastantes maestros, grandes maestros de la carpintería que cuando tú haces una pregunta ellos pueden llegar a apoyarte dándote diferentes respuestas para que tú tomes una decisión sobre el trabajo o el problema que se te haya presentado. Te dejo los links abajo de este video. No olvides suscribirte, tocar la campanita y recuerda, planea tu trabajo y trabaja tu plan.